Meus amigos, bom dia a todos. Espero que se encontrem todos de boa saúde, uh, animados com esta perspectiva de, de fim de pandemia. Uh, e bem-vindos uh, a este evento de lançamento da 17ª edição dos Prémios à Eficácia da Comunicação. Como sabem, por esta altura, todos os anos, nós encontramos-nos para assinalar a abertura da candidatura dos Prémios à Eficácia e, e lembrar aquilo que caracteriza estes prémios, aquilo que os diferencia, aquilo que os torna únicos e, e para isso, nada melhor que apresentar o grande prémio do ano anterior, pela voz ou pelas vozes, depende, de quem o pensou e de quem o executou. E confesso que se dependesse de nós e pelo colorido que vêem aqui no meu fundo, que são as novas cores com que nós queremos ver este ano, cores, cores alegres, luminosas, e este, estamos assim um bocadinho vistas que todas as cores, um, acima de tudo cores, cores de esperança, um, como dizia, uh, se dependesse de nós não era pelo mito que nós nos estávamos a encontrar e que, e que queríamos fazer este evento, por muito boa que obviamente que esta ferramenta seja. Mas infelizmente ainda são muitas as limitações uh, em relação ao espaço e às distâncias e por isso somos mesmo forçados a fazer a reunião deste, deste modo, coisa que estou certa que todos estão fartos, eu pelo menos estou farta. Confesso, estou, estou farta de estar uh, atrás de um ecrã, uh, isto já me está a fazer, uh, fazer mal, mas na verdade é que a perspectiva da proximidade do fim também me deixa de alguma forma animada uh, e espero que convosco também aconteça o mesmo. Mas a verdade é que animada estou mesmo não só com a vossa presença, e acima de tudo com a vossa presença, com a presença também dos, dos nossos patrocinadores, já, já, já vi aqui alguns, a Semarc, a Edstream, o YouTube, a Mark Test e a uh, The Walt Disney Company, uh, e uh, com, aquilo que se vai passar, com aquilo que se vai passar hoje. Temos uma agenda muito, muito completa, com intervenções muito interessantes, muito enriquecedoras, temos coisas novas também para nos apresentar, enfim, o suficiente para mantermos estas duas horas um, bastante, um, bastante animadas um, uh, com, convosco, convosco aqui. Mas antes de começar, se calhar algumas, algumas recomendações, alguns conselhos para que, para que isto corra bem. Nós não conseguimos uh, tirar o som centralmente e, portanto, uh, a, recomendação, a primeira recomendação é que uh, controlem o som, se faz favor, uh, para, para evitar interromper as intervenções. A segunda é, uh, caso queiram destacar a pessoa que está a falar, uh, podem sempre formatar, enfim, não sei se estão familiarizados com o MIT, mas podem sempre destacar Uh, 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 o ecrã e pôr o ecrã, formatar o ecrã em, em barra lateral, aí nesses três pontinhos no canto inferior uh, direito. E por último, se quiserem colocar alguma questão aos autores, uh, uh, recomendo que usem o chat e, e no final uh, certo, as vossas respostas serão respondidas. E vamos começar, uh, sem mais demoras, com o primeiro convidado. É um convidado que já estava prometido há um ano atrás, que é o Peter Field, que vem partilhar a sua visão sobre a eficácia da comunicação. E é uma visão muito esclarecida, porque é uma visão que assenta na sua longa experiência enquanto planeador estratégico e consultor em publicidade e uh, na sua enorme investigação em torno dos prémios à eficácia no Reino Unido. O Peter tem vários livros escritos sobre essa matéria e vou só mencionar o último, uh, o último, uh, o último livro do, do Peter é de 2020, uh, onde aborda um tema que já tinha, uh, uh, aborda e atualiza o tema de uh, 2008, uh, cujo tema é Advertising in the Recession, Long, Short or Dark, mas a intervenção do Peter Field hoje tem como tema The Rules of of effectiveness. E, portanto, é um enorme prazer que, que, o Peter, que, que trazemos o Peter a Portugal. 
um, e tenho a certeza que vão gostar de ouvir o que ele tem para partilhar connosco. So Peter, it's a great pleasure to have you here and we look forward to hear your lecture. The stage many, is many thanks. Let me just try and um, let me just try and get this to work. So I'm hoping you can see my screen and if not, I will rely on Pedro to tell me so. Are we good? Okay, so in the next 30 minutes, I'm going to talk about what I think are the seven principles for long term growth. And these are really, really important rules. Um, and I say that because a lot of them have been ignored in recent years and a lot of them particularly are being ignored in the more troubled times we now find ourselves in. The um, evidence base, many of the charts and the data that I'm going to take you through are written up in one or more of these different publications. Um, but the data I'm using is the effectiveness data that we get from the UK APA Effectiveness Awards competition. Um, we collect the yeah, data. May I just uh, make a pause, please? Yes. Please. We have a question from. Uh, from uh, Anna Gil, I think, and also Sofia Barros, that they're mentioning that they don't see the, 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 the shared screen. Okay. The reason why is because Peter hasn't started his presentation yet. So I'm addressing, okay. maybe no, I'll no. say this in Portuguese, yeah. okay, Peter? Okay, let me ask Anna Gil and Sofia Barros, when Peter will start the screen, they won't be able to see it in any way. Como referiu a Manuela Botelho, se no canto inferior uh, direito do vosso browser clicarem naqueles três pontinhos verticais e, e depois selecionarem a opção mudar layout ou mudar formato ou change layout e selecionarem a quarta e última opção, conseguem sempre ver a pessoa que está a falar. I'm so sorry, Peter. No, don't worry. Okay, don't worry. So, so, Pedro, tell me now um, if you can see this my talk now. Thank you. Well, I did press and did. So, um, so I was just saying these the all that I through are in these books. The data that we are using here, um, and we now have the latest 2020 data, so we have about 600 digital era case studies that I'm going to mine for the findings in various ways that we're going to look at. And what it enables us to do very simply is to examine how inputs such as strategic or media choices influence outcomes in the sense of hard business effects. And we've got a basket of business metrics like market share growth and profit growth that we can look at. So um, let's get straight into it. Let's start with the first, and in many ways, the most important rule of effectiveness, which is about building mental availability. Um, and many of you will be familiar with the work of Byron Sharp and the Ehrenberg Bass Institute in this area. And the data I work with, the IPA data, absolutely supports his findings here. Um, he talks about the vital importance of mental availability to drive long-term growth. But mental availability is not just a question of brand awareness, which is a mistake many people make. It's much more complex than that. It's the, uh, it's the awareness of the brand for sure is part of that, but it's also the extent to which the brand is associated with the virtues of the category, those qualities that influence choice in the category. He calls them category entry points, CEPs. Um, and that is, of course, absolutely and vitally important. When we're in a buying situation, we need that brand to come to mind or we are unlikely to choose it. <clears throat> Now, I would just make two observations about mental availability, which in many ways set the scene for many of the other findings that I'm going to take you through. One is that it's not something we achieve immediately. Building associations with brands and creating highly salient brands, as you will all know, is something that takes a lot of time and investment. So this is a long term game, mental availability. The second important feature of mental availability is it's a competitive game. We can't be as aware and as Uh, we can't have the same level of mental availability of all brands at once. As one rises, others must fall. So we need to keep driving it and keep investing behind it. And again, another mistake that many brands um, uh, um, make. Now, we can't look at all aspects of mental availability with the IPA data. 
Though with an Australian database that I work with, we can, and we find exactly what Byron Sharp says, that the more we build mental availability in its broadest sense, the more success we have. But in the IPA, we can observe brands moving along a spectrum of mere brand awareness, by which I mean they've heard of our brand and that they passively accept our brand, which has some value, but is much less valuable than the next level up, which is what we would call brand, high brand salience, where the brand starts to come easily to mind. Mental availability is really beginning to build. And people start to actively seek our brand. But there's a third level, <clears throat> which we refer to in this data as the fame level, where the brand starts to get talked about. It starts to define its category um, and in some ways it literally becomes famous. And at that level, we the brand will enjoy what psychologists refer to as cognitive ease. If you like, it becomes a no-brainer choice. If everyone is talking about this brand, then it has to be good. And we often, we don't need to say too much about the brand. People will assume it's good if everyone's talking about it. And of course, we get the influence, uh, social influence and the advocacy that comes with that. Because if I hear about a brand from my social networks, then that matters at least as much as what I hear from the manufacturer. And we see increasing returns as brands move along that spectrum. Um, and as I say, the other facets of mental availability are also important. The association of that brand with those category entry points that define choice. All of those tend to come. The more famous we are, the more people assume that we are good at all of those important things. Now, because mental availability matters so much, so unfortunately do budgets as well. And again, I think this has been another mistake that many brands, particularly as we go into recessionary environments, so the mistake a lot of brands make, that they can somehow pull their budgets and not suffer the consequences. There is an immutable law in, 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 in advertising, which we call the share of voice law, which says that if we want a stable share of market, then we need an equivalent share of voice. We need to set our share of voice the same as our share of market. Now, I know that share of voice is getting more and more difficult to measure as time goes on, um, and, and we will need new metrics for that as, in the future, and there are interesting work going on into what those might be. But the law still stands that if we allow our share of voice to exceed our share of market, then our brand will grow. That's the, that's the reason why we need to invest. And the reason that it will grow is because when our share of us exceeds our share of market, our mental availability should rise and that drives growth. But of course, particularly in recession, many brands allow their share of voice to fall below their share of market. And you can be certain that brands long term will start to shrink. They will get smaller over time if that happens. It is inevitable. Um, and the other facet of the law is that what we find is that growth is proportional to the difference between our share of market and our, our, and our share of voice. We call that ESOV, extra share of voice. So if we want to grow, we need to have positive ESOV. And of course, this is vital if we're examining effectiveness. If we have a very large share of voice, we should grow. And our campaign may not be especially effective. It may just be buying growth through budget. So that is an important way to reflect on the innate effectiveness of our campaign. Does it tend to make our growth bigger than it should be or smaller than it should be according to that law? Now, there is another really important aspect to the share of voice law um, that applies in recessionary times, as we still find ourselves in now, though many markets are coming out of this now. And academics observed this during the last recession, the global financial crisis of 2008, 2009, which is that market share responds more strongly to share of voice during recessionary periods than it does in normal times. Let me just illustrate this. What we're looking at here is annualized market share growth indexed um, in a recession, the last recession, on the normal times, two years either side of that recession. So an index of 100 means the same performance. And we're looking at three different investment strategies here. On the left are the brands that panicked and cut their investment below their share of market. On the right are the opportunists. In every recession, there are opportunists out there who say this is a time for cheap and easy growth. And they chose to raise 
their share of voice over their share of markets. And then there's a group of brands in the middle who, who kind of did the average, hung on in there. And when you do that, you see exactly this effect that the opportunists on the right enjoyed about two thirds more growth than they would have done in normal times. Whereas the, uh, the panickers on the left uh, achieved about half the market share performance that they would have achieved. So there is a risk and a reward in all of this in, in recessions. It is a great time to find extra money to invest. And of course, building your share of voice may not need extra money. It may just be a case of holding your budget because most people do cut their spend. And so our share of voice will grow probably on the same budget. There are huge rewards for doing that. So hold your nerve. Um, particularly as um, as um, we start to come out of recession, because we will lose this benefit. So um, mental availability is a vital driver of growth, um, whether it's in recession or not. And we have to do what it takes to build that. And part of that, of course, is budget. But there is another facet of driving mental availability, um, which is about distinctiveness. Now, crudely speaking, there are two ways we can try and build mental availability, either by being different from other brands in the market. But in most competitive markets, functional differentiation is very difficult to achieve. Usually these are insignificant or irrelevant points of difference. The better way to achieve standout and mental availability is through distinctiveness. And these are typically emotional associations that just make us feel different. We have a fresh point of view. You know, we are liked in various ways. So when we look at the IPA data, we see that campaigns that are, are pursuing strategies that are about distinctiveness are about seven times as effective as those that try and differentiate the brand on functional levels because it's so difficult to do that effectively. And this, again, is a really important point. Distinctiveness is not about information and functionality. It's about how we present ourselves. It's about the stories we tell about our brands and the emotional associations we build. Very vitally important. Which leads me to my next and third rule <coughs> for growth, which is about emotional and em emotional campaigns and emotional engagement. And for the reasons I've already talked about, we find that emotional campaigns work much, much harder than rational campaigns, more than four times as hard in the sense of market share growth per unit of investment that go behind them. As I mentioned earlier um, uh, in my first section, we can take these to an, an extra level, the fame level, where we don't just make people feel good about our advertising and our brand, but we do that to the extent that people want to share it, they want to talk about it, um, and we get all of the ripples through digital media, through YouTube and through um, uh, social media in general, that tend to build the benefits of that. And those campaigns really are the A team of marketing. Um, you know, they are an order of magnitude uh, more hardworking than those um, uh, differentiation rational campaigns. So again, emotions are a really important facet of achieving mental availability. And we shouldn't be surprised by this. All of the work that was done by Daniel Kahneman in his fantastic book, Thinking Fast and Slow, teaches us that emotional associations are not only more powerful in influencing decision making, but they're also actually more durable. They last um, much, much longer. So emotion is vitally important. Um, and that's true even in those rational categories where people tend to do an awful lot of research. You know, they will Google their decisions. Emotions still influence campaign influence success more strongly in those situations because people will believe and notice um, those search results more powerfully if a brand has this emotional background to it. Now, of course, in recessions, again, we find a lot of people forget that. A lot of people think that emotions are inappropriate somehow, particularly in this latest pandemic. So here is some research that was done by the System One Research Agency. Um, which I think, again, is very interesting. And they compared two groups of campaigns. Those on the left, which they refer to as left brain advertising, which tend to be more didactic. They tend to be more about information um, rather than, em than soft emotional approaches. And they compare in each of these pairs of bars is their performance before 
the pandemic versus their performance during the pandemic. The bars on the right are the much more emotional campaigns, the right brain campaigns that used all the tools of emotional engagement. And what you see here are two things. First of all, that the emotional campaigns, of course, are more effective than the left brain or rational ones. But more interestingly, they got more effective during uh, during the pandemic than they were before, whereas the left brain ads became less effective. So emotions work in all in all times, um, but particularly in recessions when people need cheering up. They want advertising that is upbeat. So emotions are important, and particularly if we can take emotions to the level of fame. And the most powerful tool we have at our disposal to do that is creativity. Now, I'm going to, make, I'm going to mention a big caveat about creativity in just a moment. But if we look back at the 20 years of data on creativity, what we see is that creatively awarded campaigns work about 10 times harder than non-creatively awarded campaigns. There is an order of magnitude difference in terms of the amount of market share growth they drive per unit of investment than non-creatively awarded campaigns. Because creativity is about surprise and surprise is about distinctiveness and distinctiveness is all about mental availability. So creatively awarded campaigns done in the right way create mental availability in an astonishingly powerful way. That's why creativity is so important. But here is my big, big caveat. There's been a crisis in creative effectiveness growing over the last 10 years, which is, arises because more and more advertisers have been trying to use creativity as a short term um, tactical selling tool, an activation tool, um, often using it even as a promotional tool. Now, let me be quite clear about this. That kind of benefit does not apply when we use creativity in a short term context. I mean, on, typically, on average, we see little or no benefit at all when we use creativity as a short term selling tool. Its great strength is building brands over the long term, building mental availability and distinctiveness over the long term. And if we use it in a disposable way, um, we throw away those benefits. So please bear that in mind. Creativity is great, but it needs to be used consistently over the long term, which brings me to my fifth rule, which is about consistency. And some research that I'll show, share with you in just a second teaches us that fluent devices, which are, if you like, to use the Aaron Bo Bass language, distinctive assets that we use in advertising, they help drive growth. So here are some examples. The M&M &M characters, of course, which have been around for many years now. In the UK, we have the Meerkats for comparethemarket.com, which have been a very, very powerful um, fluent device and branding tool in a very, very competitive online marketplace. We have the global priceless campaign for market card, for MasterCard, you know, which again uh, has been so successful for that brand over many years, or the astonishing, in my book, um, I often refer to this campaign, the Snickers campaign, which, you know, which is all about you're not you when you're hungry. It's an idea. So these can be characters or organising ideas. But what they enable us to do is to anchor our campaign in something that is consistent, a distinctive, consistent asset. That means we don't start from base level every time we develop a new ad. We build on what came before, but they are flexible. That's why they're called fluent devices. So they enable us to innovate and create fresh, uh, surprising advertising, which of course is very important if we want to generate maximum uh, distinctiveness and maximum mental availability and fame. So we need that flexibility, but we need that consistency. And the reason I say that is this is some research I did with um, System One Group, where we took a sample of campaigns that did have fluent devices that were in the IPA data and a, and a similar sample of campaigns that didn't have fluent devices. And when you looked at the um, effectiveness metrics, what you saw was a more than 30% uplift in market share and profit gain. So there is a real benefit to consistency. Um, and of course, to coming back to the crisis that we find ourselves in, we see again that continuity is reassuring in a crisis. Many advertisers threw away their campaigns, decided they should either stop advertising or um, develop completely new creative that somehow they felt met the grim mood of the time. 
Well, the data, again, from the System 1 agency says that there was no need to do that. And this compares the performance uh, in their effectiveness metric, their star rating effectiveness metric, of advertising that ran both before and after the pandemic started, and it compares, compares its performance before and after. And you can see there is an enormously strong correlation between the performance of those ads before and during a pandemic. They needn't have changed their advertising, by and large. A few exceptions, of course, where there was particular aspects of the creative that were inappropriate. But in most instances, the performance was very, very similar. Of course, the campaigns that tended to do a little bit better after than before tended to be the more emotional ones. And the campaigns that tended to do a little bit worse than before tended to be the more, the more rational campaigns. But by and large, the performance was constant. So there was no need to panic. Continuity is reassuring. So mental availability is important because it's, it's about um, making everyone want to choose our brand in a buying situation. And of course, therefore, it is vitally important that we create mental availability amongst the broadest sensible um, audience that we can, everyone who's in our category. And this is an issue, of course, particularly in recent times, because in, in, the, particularly in the last 10 years or so, We've become very focused on tight targeting, particularly using some of the very clever digital tools that are out there. But let me be quite clear about this, and I'm going to invoke again the Ehrenberg Bass Institute because their data and my data says that if you tightly target and you walk away from broad reach of your advertising, you pay a long-term price. So this is one example of how many advertisers tightly target. They go for a tightly targeted strategy, which is the left bar here, aimed at known customers, people on a database who've probably bought our brand or shown interest in our brand before. A slightly more broader target for most brands is to say let's aim for non-customers, let's aim for people who never bought us before. And then there is the most broad strategy of all, which is to say let's go for everyone in the category. And that is what Ehrenberg Bass advocates and that is what my data says is what you should do. Market share growth is greatest with the most broad targeted strategies. And we can look at this in various other ways. There are various other ways we can tightly target, but any which way we do it, the moment we walk away from serving our advertising to everyone in the category, the moment is the moment we walk away from maximum long-term growth. But here's the here's the um, the challenge in all this. Here is the big danger. Because if we are looking for a short-term uplift, if we want to generate a little spike to keep the finance director happy, then of course the reverse is true. If we serve a, an activation message, a, a perhaps a promotional nudge to existing customers who already know us and have already bought us, we can probably bring forward their purchasing and persuade them to buy us a bit more. But when we do that, let's be clear, we walk away from long-term growth because long-term growth means bringing new customers into our brand all the time. We have to do this. We will always lose customers. We have to replace them. And if we want to grow, we have to bring extra customers in. So tight targeting can be very seductive as a short-term tool. But be clear about this. It's not a long-term driver of growth. And for this reason, short-termism and the use of particularly those data tools that enable us to tightly target messages has actually been quite damaging to long-term growth in many areas. Over-targeted strategies always underperform long-term. And the reason for this is the basic law of growth that again comes from our friend Byron Sharp and the Ehrenberg Bass Institute. And he refers to the double jeopardy law, which is the the law that predicts to an amazing level of accuracy the market share of brands. It tells us over and over again that market share increases depend on substantially growing the size of your customer base. So if you're not reaching out to new customers all the time, you will not grow. The multi strategies simply don't work. So um, hopefully I've convinced you at this point that um, we need to constantly build mental availability amongst the market in general. Um, but I'm not saying that that is the only task in hand. There are two advertising approaches that we have at our disposal, the short and the long term. And I'm not advocate, advocating that we only use one or other of these. We need to use both. So let me talk about the balance between those two um, in the last part of my presentation here. So sales activation is typically these 
serving of messages that nudge us to buy now, short-term messages. Usually at their best, they are pieces of information. It could be a promotional deal or some uh, piece of information that makes it easier for us to buy right now. And of course, um, uh, search tools are very, very powerful in that. So they should be tightly targeted at people who are in the market now, because these are not memorable. There's no point in serving these pieces of information to people who aren't about to buy now. Uh, so we need to make use of all the data we have on path to purchase to serve pieces of information at people in a timely and relevant manner. And we find here that rational information media in general are the best at this, but particularly those powerful new digital tools that we have, search retargeted, data-driven social display, are very, very good at the short-term sales activation piece. Now, unfortunately, they're nowhere near as good at the longer-term brand-led side of the equation. Now, for brand-led growth, this is all about building mental availability. We need, as I've argued, very broad reach to everyone in the category. And at its most effective, it is about emotional priming, the creation of these emotional associations that draw us to brands, make us want to choose that brand in purchase decision situations. And we find that the most powerful media for those are emotive audiovisual media, Though other media, of course, do play a role in supporting that, but the most powerful tend to still be TV, it's still the most powerful medium for doing this, but increasingly supported by online video, whether social or non-social. But let's be clear about this. There are real issues about brand building um, in particularly social video, Facebook video, um, that researchers such as Karen Nelson Field in Australia have looked at. So it's by no means uh, a simple case that uh, online video can replace TV. There are viewability issues uh, that mean that it's not as simple as that. So, you know, I think sensible advertisers use both TV and online video to drive brand-led growth. But these are very different tasks, different kinds of strategies, different kind of media choices, different timescales, different metrics. They're totally different worlds. But we do need to do both. But there is a big deception of the short-term model, which particularly in these recessionary times, I will draw your attention to because we all need to be aware of this. And that is to say that if we go the short-term route, as many advertisers are doing right now, um, the sales activation route, this is what you tend to see. If you've got a good, powerful um, message and a good, powerful digital strategy, you will see some very powerful spikes. But what you find is they're not very memorable. They tend to work only over very short term periods. So you have to keep serving them time and time again, always on, if you like, just to stand still. Um, big spikes, you, but you don't tend to see um, much in the way of long term growth with that model. The brand building approach is a very different one. These emotional associations are much more memorable and they accumulate over time to build mental availability and drive longer term growth. But they don't only drive sales growth, they also have a really powerful impact on pricing power, which the activation approach has none of. And that, of course, is vitally important in a recession, as we come out of recession, as we're looking not just to support volumes, but also to support margins. And of course, Volume growth plus margin growth is very, very important to profitability. But here's the problem. Short term effects tend to dominate for the first six months of any given campaign or piece of activity. So if we measure success in the very short term, which, of course, many clients do, and many of those digital attribution studies that guide our thinking are often very, very short term in their in their approach, those they they make us think on the left hand side of this chart because we're taking short term metrics and if we look at the left hand side of the chart we come to the conclusion that it is sales activation that is our best driver of growth but of course that's only true in the short term and if we were looking at longer term metrics on the right hand side of this chart we would realize that actually brand building is the dominant driver of growth long term and if you want i'm going to give you a good example of that uh, in a moment but let's just let's just make the point that you need both. I'm not advocating that we only do one or the other. Um, I'm advocating that we do both. I'm going to divide my 600 case studies into four groups and look at their broad business effectiveness. On the left, we have, if you like, the dunces corner, the brands that did neither very well. They didn't build the brand and they didn't drive short-term sales very strongly. 
low expectations for them. The second column is the new model of thinking over the last 10 years. It says brands are not very important. What matters is our ability to use data to drive short term sales. My third column is the old fashioned model that says it's all about the brand. and We don't really do this short term direct marketing very much. And then the fourth model is the model that my colleague Les Bennett and I always advocate, which is to do both in some kind of balance, which I'll talk about more in a minute. And the reason for that is that there are two really important lessons out of this chart. One is that if you want to be as effective as possible, you have to do both. Build your brand and activate short term sales powerfully off the back of it. But this chart also teaches us what I just said in my last chart, that the heavy lifting really in the long term is being done by brand building. So we walk away from brand building in recessionary times, particularly at our peril. Brands are absolutely vital for long term growth, strong brands. And that's particularly the case for brands that trade online even more important because it is the most viciously competitive environment we can be in. Now, if you want a great example of that, you'll be familiar, of course, with the Airbnb pandemic experience in the US. Um, and it's interesting to just reflect on what they saw. In 2019, they split their budget pretty close to the optimum that Les Binette and I talk about this when we talk about our 60-40 rule, which I'll talk about in just two seconds. So they spent $600 million on brand building and about $540 million on short term sales activation, you know, very clever digital sales activation for their brand. And that's pretty much optimum, we would say, um, for a brand of that sort in, in their kind of category. Then the pandemic came, nobody could travel. And of course, very sensibly, they cut all their activation spend because what's the point of trying to drive short term sales when there are none? But very sensibly, these guys kept up the brand spend. And probably that kind of brand spend was a significant increase in share of voice, of course. So they were doubly smart here. But they were slow to turn activation back on when the US market started to open up to travel. And um, for the rest of the year spent um, pretty much nothing. And this is what they found. Really, really interesting. Because they had built such a strong brand, they found that with zero performance marketing spend, they had 95% of their website traffic back in almost instantly. Now, I'm not suggesting for a moment that means that they shouldn't continue to invest in performance marketing. Of course, that remaining 5% is important, but also you need to get the maximum efficiencies out of your brand as you can. You will get that by a balanced spend on performance marketing alongside brand building. Um, and they may come to the wrong conclusions about what that balance is. They're talking about spending dramatically less on performance marketing than they had in the past. I wouldn't necessarily go that far, but quite clearly, performance marketing is no substitute for brand marketing, and we should remember that. Now, one of the reasons for this, I'll just, um, in a sense, illustrate why the Airbnb effect happened. If we can split our 600 case studies into three groups, those that do nothing to build the brand on the left, those that did a lot to build the brand on the right and the ones in the middle in the middle, you can see that their ability to drive short term effects, to take advantage of new opportunities, to be very agile as Airbnb clearly is, is directly related to the extent to which they have been strengthening their brand over time. We've known this for decades, but we forgot it during the heady days of the big data revolution. And the, the big learning that is as true now as it always has been is that the stronger the brand, the more able it is to respond to opportunities and threats. It's not rocket science. Now, just quickly before I end, let me just illustrate to you that this is a real issue. This is not some hypothetical danger. Um, this has really been going on. So I'm looking at um, two things on this chart. Short term is a portion of campaigns that have gone down the short term route in our database and the average levels of effectiveness that we measure over time. And there are three periods to this chart. The first period was the rosy early days of the, 
of the digital revolution, when we haven't got obsessed with short-termism, short-termism was still low, less than 10% of cases, and as the benefits of, in those days, particularly search marketing and other digital tools came through, we started to see um, a wonderful period of growing effectiveness amongst campaigns that were wise enough to use these new tools. But then, you know what? We got obsessed with big data and social in particular started to lead our thinking. Uh, we got an explosion of short termism, even amongst this effectiveness database, and we saw a collapse of effectiveness as short termism exploded, almost back down to where we had been before. Now in 2020, things had started to change. And this is pre-pandemic data, and I'm sad to say, because we already know that the positive things that started in 2020 have not been maintained. But for the first time, we saw a significant shift back to long-term thinking amongst the sophisticated marketers that tend to enter effectiveness competitions. And immediately we saw an uptick to effectiveness. So you have there both the dangers and the rewards of getting it right in terms of getting that balance right. And the balance is very simply um, the 60-40 rule, which says that effectiveness has a peak point as we shift our budget from all short term on the left to all long term on the right. That peak point is at around about when we spend 60% of our budget on long term brand building and 40% on short term sales activation, performance marketing, whatever it is. Um, and we can make two mistakes, either go all brand, but we also lose share, uh, we, we will lose sales or we can go all short term where we will get an even bigger loss of sales. Um, but also, of course, our brand will weaken. So there are real challenges to building back from that, which is another recessionary warning. But the point is there is a peak at 60% and we should try and stick to that thereabouts. It varies slightly from context. If you read um, Les Bennett in my book, Effectiveness in Context, you'll know how that varies from one situation to another, but it's around about 60-40. But again, let's just illustrate the dangers of getting it wrong, because Adidas have been very public about this. This is their 2019 mistake, where sales suffered very badly, and because they've been very led by a lot of short-term, particularly digital attribution studies they've done, which all said to maximize short-term sales, you need to put more and more money into short-term sales activation. And their budget split had got, gone to 23.77 in the 2019 year, were very, very different from the 60-40 rule that Les and I advocate. Very, very dangerous. They were very public about the sales um, collapse that happened. And this is what they learned. They did some proper long-term econometric modeling that looks at the contribution of the various strands of their advertising and marketing to long-term sales. And that revealed, conveniently from my point of view, that 65% of sales were driven by brand advertising. Now you'll only get that finding if you do long-term analysis and you don't use short-term metrics and short-term analysis. So it makes great sense in that context that we should be putting the majority, the modest majority of our budget behind long-term brand building. So that's me done. Let me just quickly wrap. There are seven rules of long-term effectiveness, the most important of which is building mental availability. To do that, we should be distinctive rather than different. To be distinctive, it is better to try and do that emotionally, um, more durable and more powerful if we do that. If we want to make emotions as powerful and effective as possible, we should be as creative as we can. But creativity to work needs to be long-term creativity, not disposable creativity. It needs to be consistent. So we need to be consistent over, over periods of years or more to get the most out of our investments. But also, there's no point in developing powerful, motivating advertising if it doesn't reach everyone in the marketplace. So reach is absolutely vital. But if we want to get the most performance out of our investments in mental availability, we also need to do our short-term sales activation, direct response kind of advertising as well. But we must do it in balance and don't deviate that far from that 60-40 rule that I talked about. If you want a succinct summary of all of this, you can download this uh, booklet as well if you want from that particular website. So thank you very much for listening. Um, and um, I think I'm happy to take any questions if there's time.
I will stop presenting. And if anyone would like to ask any questions, I'll happily no, no, no. But you've probably you've probably heard enough of me for now, and just want to move on to the rest <laughs> of your mornings. But. Thank you, Peter. Thank you very much. It was very, very clear your uh, your presentation. I don't know if it's uh, if is there any uh, questions. Um, uh, I think most of the people were asking if uh, if the presentation was going to be available or not. Happy to make it. So yeah, happy. To. Yeah. So um, I don't know if is there someone that wants to do. To ask any questions to Peter. If not, uh, usually somebody has an observation about um, my challenge to performance marketing. But maybe, maybe you're all brand marketers on this um, particular conference, um, <laughs> no, not performance marketers. But um, I don't want to seem unduly critical of performance marketing because I think it's it's very important and very valuable. But we mustn't run away with it. We mustn't ignore brand marketing at, at um, uh, in order to pursue it. And that is the big mistake. You see, it's all about balance. It's all about balance. Yes, I think y your data are very clear about, uh, uh, and your conclusions are 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 based on uh, uh, on data. So uh, it's very difficult to refute uh, your conclusions. So. Um, uh, that's why um, that's why I think there there is no many uh, um, uh, many questions uh, related uh, on that. Yeah. Uh, somebody uh, once said, "Don't hate me, hate the data." And I think that's <laughs> <laughs> right. So, Very Peter, good. I think that is uh, most of the people uh, appreciate the, uh, your presentation, and uh, there's no many questions. So. Thank you very much. My pleasure. Thank and, you. Um, and um, uh, you are invited to be uh, to be with us, but uh, unfortunately, unfortunately, it will be in Portuguese. So <laughs> I'm not too worried. <laughs> not my strong suit. <laughs> we'll have a very successful um, uh, conference and a very successful effectiveness uh, competition. Good luck to you all. Thank you. Thank you very much, Peter. See you um, in other situation. Thank you. Um, então, uh, estamos de volta em português. Desta vez, para, um, para apresentar o uh, grande prémio à eficácia uh, do ano passado. Um, e temos, que como sabem, foi, foi uh, uh, o caso Estreia-te, da The Walt Disney Company e temos connosco a Catarina Barradas, que um, exatamente da The Walt Disney Company, uh, diretora de marketing da Walt Disney Company, que, que nos traz o caso e que vai explicar uh, porque é que ele foi o uh, caso vencedor uh, de, do grande prémio do ano passado. Obrigado Catarina e bem-vinda. Obrigada, Manuela. Eu não sei se me, estou, se me conseguem ouvir, eu tenho sempre imenso medo deste Google Meet, porque acho que está ali meu, mas não. Não, perfeitamente, Catarina. Perfeitamente. Eu vou, eu vou passar, eu vou começar, obrigado pelo convite. Eu vou tentar ser breve para não ser uma amassada. Vou, vou passar, vou começar com o filme, nós temos um case, um vídeo case, que acho que vale a pena verem. Se tiverem problemas de, 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 com a sincronia da imagem do som, por causa de, porque eu estou a usar a rede do Wi-Fi, não consigo me ligar à rede, não sei porquê, avisem e eu paro e começamos imediatamente no caso, porque não há nada pior do que ter uma má experiência com o vídeo. Eu sou uma preocupada pela imagem. Então vou começar a partilhar. Consegue ver, é? Sim, sim, Catarina, também. Oh, 
estilo de hip hop perder. The Walking Dead Dead Stay. Outubro. Quer ouvir? Sim, sim. Sim, sim, Catarina. Este filme faz aqui um bom resumo do que é que aconteceu e agora vou explicar passo a passo o qual era primeiro onde nós estávamos. Portanto, nós, nós, a Fox, é uma referência global e incontornável no mundo do entretenimento audiovisual, mas em Portugal corre o risco de ser percepcionada como um conjunto de posições de uma grelha de canais de todos os operadores nacionais, por outras palavras, uma commodity. Isto é sempre uma, uma, uma preocupação que nós temos, nós estamos, vivemos neste contexto complexo que é menor, tem cada vez pior, não é? Portanto, nós estamos em 2021, já passou algum tempo, passaram um ano, dois, um ano e meio, uh, nós temos menos tempo a ver televisão, há uma maior fragmentação de, das opções, temos as plataformas de streaming a crescer, nós, nós próprios lançámos agora o Disney+, Plus. temos as redes sociais, vocês todos sabem que nós vemos muitas vezes televisão em multitasking, portanto estamos no telemóvel, uh, estamos a falar com pessoas e, e há alguma coisa que está ali uh, 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 com barulho, a fazer ruído. Nós queríamos manter a relevância e a posição da marca que nós começámos em 2017 com uma nova estratégia de aproximação em relação com os fãs. Portanto, ou seja, nós nunca quisemos ser um produto embrulhado do estrangeiro, porque não é verdade, porque nós temos uma equipa de programação local, temos uma equipa de comercial local, temos uma equipa de marketing local, então nunca fomos um, um, um produto impactado e isso era muito importante para nós explicarmos em Portugal que a Fox existe localmente com uma operação local e com uma comunicação muito própria para o público português. Portanto, começámos essa, essa estratégia uh, iniciada nesta parceria minha no marketing e do Wellington Vieira na equipa criativa, mais da equipa de estudo da Fox, uh, e começámos em 2017 com a famosa campanha do High Portugal, uh, que veio de um site, nós tínhamos recebido as estrelas dos The Walking Dead em Portugal e percebemos a loucura e a quantidade de fãs que nós tínhamos, que disponibilizaram para dormir à porta do Tivoli para ter um lugar para ver uh, o cast do Walking Dead. E, e todos sabemos o esterismo quando andamos aos concertos e os, os vocalistas dizem olá por Portugal, hi Portugal, uh, uh, sabemos como isso nos emociona e nos aproxima. Então começámos com essa campanha em 2018, e depois em 2018 passámos para as estrelas em casa, porque estávamos naquele trend, tínhamos a Madonna a viver em Portugal e toda, falava-se muito das quantidades de estrelas que viviam uh, em Portugal, então nós nada melhor do que trazer as nossas estrelas a, a, a ter uma, uma casa em Portugal. Em 2019 o objetivo foi o de continuar a cimentar esta estratégia e alcançar, e alcançar resultados tão bons como os anos anteriores, ou melhores, que nós estamos sempre nesta procura de superação. E foi criada a campanha estreia em que se pediu aos fãs para fazer a locução dos trailers das séries que queriam estrear nos canais Fox. E aqui tenho um insight que é, nós eh, estávamos num período de transição da Fox, portanto a Walt Disney Company estava a comprar parte do negócio, portanto o negócio internacional da 21st Century Fox, e portanto o acesso que nós tínhamos 
aos atores, como tivemos no High Portugal, em que foi, tínhamos equipas em Los Angeles a gravar com eles, eles a dizerem High Portugal, uh, High com nomes, nomes de pessoas, uh, deixou de existir, porque estávamos num momento de transição, e portanto tínhamos este, este dilema maior, que é como é que nós temos acesso às nossas estrelas, como é que continuamos nesta, nesta estratégia de aproximação sem ter acesso aos atores. E, portanto, tivemos que fazer aqui uh, um, uma, um grande pensamento criativo de como é que nós dávamos a volta a este, a este problema. Portanto, isto é só para vocês terem aqui um conjunto, uma, uma noção de como é que é a nossa realidade. São cinco canais Fox, no conjunto são líderes da audiência no segmento de PTV uh, e faça a concorrência direta e, e isto tem vindo a crescer. A pandemia também nos ajudou uh, e, portanto, nós estamos muito bem posicionados. Uh, mas o contexto ameaça a posição da, te da televisão, onde o online é cada vez mais decisivo no consumo dos conteúdos. Eu não vou entrar aqui em pormenor, todos nós sabemos o que é que são os dados uh, de, do crescimento da internet, do crescimento das plataformas de streaming e de, do que aquilo com que nós concorremos uh, como players de televisão, como por exemplo o YouTube, a Netflix e agora o Disney Plus, que veio também aqui uh, fragmentar ainda mais o mercado. Temos o, uh, uh, colocando até a televisão como second screen, sendo o smartphone o device que pede mais atenção, portanto isto são dados que todos conhecemos, uh, o streaming como opção cada vez mais importante para ver séries e filmes a crescer 10% em 3 anos e teve um crescimento ainda maior durante esta fase da pandemia. Um, e para inverter o status quo do mercado, a Fox tem desde 2017 assumido uma estratégia de aproximação junto dos fãs. Tivemos em 2017 o High Portugal, não vou entrar aqui em detalhe, 2018 estrelas em casa e 2019 os nossos objetivos eram ainda mais ambiciosos e, portanto, os objetivos... Vamos entrar aqui rapidamente. Tínhamos o grande objetivo de marketing, que é sempre o, o mote para fazermos estas campanhas de portfólio, que é promover todas as grandes estreias dos cinco canais Fox na rentrée, que normalmente é quando as grandes uh, estreias acontecem. Este ano é um bocadinho diferente, com a pandemia atrasaram muitas produções nos Estados Unidos e, portanto, aqui vai, vai ser, este ano vai ser um desafio diferente. Este ano e o ano que se passou. Portanto, na rentrée, setembro e novembro, é quando nós, historicamente, através de fazermos uma, uma grande campanha de portfólio. A missão deste projeto era maior do que o marketing as usual, porque nós pomos sempre esse objeto, esse, esse, essa ambição nas nossas equipas de superação. O share de audiências, o objetivo era igualar o recorde de janeiro de 2018, quando tínhamos tido o maior share de audiências, são 6,1%. O REACH, que é é a área diária do número de, de, de único de pessoas que contactam com os nossos canais. Nós tínhamos tido um recorde de 18,88% nos canais avançados em 2017. Queríamos uh, ou igualar ou ultrapassar, idealmente. E, sobretudo, as métricas em televisão, como vocês sabem, são muito difíceis de superar, porque andamos sempre mais ou menos na mesma, na, no mesmo nível e, e são métricas uh, difíceis de, 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 de mexer. Uh, o sucesso da campanha de 2018 Estrelas em Casa tinha atingido o maior valor de recordação comprovada de sempre, isto para nós era muito importante. Nós queríamos, pelo menos, igualar, não podíamos ficar abaixo. Uh, ainda para trás, desculpem lá. Uh, no que lhe top of mind, porque a nossa grande preocupação é que a marca Fox esteja no top of mind nas escolhas de opções de ver conteúdo internacional na televisão e o objetivo era igualar a média de 40% durante o airing da campanha. Uh, número de participações. Isto é, este, este é o quinto objetivo que nós nunca fazemos campanhas para igualar uh, ou superar concursos, porque os concursos são um nice to have que nós fazemos, os passatempos que nós fazemos aos nossos fãs. Nós tínhamos, em, e são sempre participações mínimas, aqui pela própria eh, base criativa da campanha, eh, obviamente nós tínhamos que ter muito mais participações, porque o sucesso desta campanha passava, e era o risco grande que nós assumimos no início, da participação das pessoas, e que nós, eu acho que todas as pessoas neste painel sabem, o, o tão difícil que é fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto e participem em parceiros, a não ser que o prémio seja uma coisa extraordinária, as pessoas não... não se, for, se houver um grau de dificuldade desistem à partida. Nós tínhamos tido em 2000, tínhamos tido 2099 participações na campanha do o Rei em 2017, que era uma brincadeira que as pessoas tinham que... Uh, mandavam-nos uma mensagem que era o, o, o ator preferido, uma coisa engraçada. E aqui, nós, quando comprámos esta tecnologia, esta tecnologia era uma aplicação de, no WhatsApp, de chatbot, nós comprámos um pack de 50 mil interações. E eu, eu própria e a equipa pensou, nós nunca vamos atingir 50 mil interações, é uma loucura, porque estamos a comprar em chefe, não vai, haver, não vai ser um problema. 
aqui sobe mais ou menos o, o que é que foi a, a, a lógica de, por trás da campanha, portanto, era, o, o conceito era se tornássemos Portugal até num enorme estúdio de som da Fox. Uh, nós queríamos também trabalhar esta lógica de inclusão e diversidade, no sentido em que, quando nós ouvimos as vozes na televisão, historicamente são sempre vozes masculinas, uh, que fazem os dos trailers e de, das autopromoções nos canais. E nós aqui já estávamos, uh, queríamos fazer este shift de ter mais vozes femininas, e aqui então, nesta abertura ao público em geral, foi como é que nós podemos trazer as pessoas com as, todas as, 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 as o tipo de, de vozes diversas, os espetáculos que nós temos em Portugal, uh, uh, e, e como que isso fosse uma coisa democrática e que toda a gente pudesse fazer parte. Portanto, nós primeiro tínhamos que espalharmos 72 scripts diferentes pelas ruas, em outdoor, portanto, o conceito da campanha, nós promovíamos as nossas séries através de guiões nas ruas, uh, anúncio em imprensa e, e post. Portanto, e assim já vamos os fãs a dar-lhes a voz, usando o microfone mais democrático de todos, que é o WhatsApp. Isto também foi uma lógica de brainstorming que nós tivemos interno, uh, porque era muito mais fácil trabalhar com o Messenger do Facebook, mas nós sabíamos, de facto, que as pessoas usam o WhatsApp e a partilha de mensagens de voz no WhatsApp é uma coisa que cresce uh, diariamente e, e se calhar, muitas vezes é a única forma das pessoas comunicarem. E, portanto, teria, tínhamos que arranjar uma, uma forma rápida e eficaz do WhatsApp com todas as... Uh, uh, isto depois também teve outro layer de dificuldade que é o RCDP, portanto nós não podemos interagir primeiro nós com, os, com, com, com as pessoas, as pessoas é que têm que interagir connosco, para que tudo legalmente nós estivéssemos completamente balizados uh, uh, dentro desta ação. Portanto, e agora sim, os fãs podem fazer a locução de trailer da sua estreia favorita, da rua diretamente para a TV. E pela primeira vez, os canais de televisão abriram os microfones a todos os destaques, géneros e idades, numa grande celebração de, de diversidade, da inclusão e da coragem. E iriam os portugueses aceitar o nosso convite, é sempre aquela ansiedade que, que nós temos quando lançamos uma campanha, é como é que vamos reagir. Portanto, na, na, quando nós lançámos a campanha no dia a seguir, eh, lembro-me que havia uma grande ansiedade no escritório, ainda era uma, uma altura em que íamos todos para o escritório, eh, de pensar, será que isto funciona? Pronto, a mecânica do projeto, só para fazer aqui um recap, era espalhar os scripts e as locuções em todo lado, pedir a participação dos fãs que fizessem a locução dos textos e enviassem via WhatsApp, escolher as vozes vencedoras, primeiro pela Fox e depois pelos fãs através de battles no Instagram, isto foi numa segunda fase, e veicular os trailers nos canais da Fox com as locuções dos fãs. Pronto, isto era mais ou menos isto era um cronograma, isto foi uma, um exercício brutal de logística interna, porque nós tínhamos que ter, medir o tempo que, que leva a recebermos, portanto, recebíamos as mensagens, havia uma equipa que ouvia as mensagens, era escolhida, era passada para o departamento criativo, que fazia depois a, 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 a sobreposição das vozes, a sincronização das vozes com o trailer, a, a, e, e, e mandava para o ONER. Portanto, isto tinha que ter tipo um time to market muito, muito eficaz e aqui uma, uma linha quase de montagem para que isto não falhasse, porque nós tínhamos timing específicos da, da, em, que as, em que nós estreávamos as séries e, portanto, estes trailers tinham que estar a fazer promoção a essas datas de estreia, portanto, isto tudo tinha que fazer sentido. Portanto, nós começámos por lançar aqui teasers só para, para preparar as pessoas para o que é que ia chegar, uh, com o Tesa Voz Roca, uh, Esmadeirense, Espinha de Massa. Avançar. Estão... Ah, peraí. Estão aqui são animados. Tem uns, 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 uns teasers. Eu vou tentar passar aqui o, o filme, se não correr, pronto, tenho paciência assim, para desculpa, mas é que no Zoom uh, isto funciona bem e aqui não tenho certeza. Somos cinco canais Fox. Com cinco vozes diferentes. E uma voz como a minha. Isso é que era diferente. Em outubro e novembro. E vai dar volta às três Fox. São os fãs. Então, mas isso é possível. Será que é possível? Não sabes que há mais estreias na Fox. Que vacas em São Jorge. Grava o texto no áudio. E envia o áudio para a Fox. É para gravar o quê? Fox. E tu, queres apresentar a tua série preferida na televisão? Então estreia-te. Nos canais Fox há estreias para Portugal inteiro. Se queres participar, fala com a Fox pelo WhatsApp. É. Nós convidámos, ai, desculpa, não é? nós convidámos os nossos locutores, os locutores que trabalhavam connosco nos canais, a fazer este convite para que os fãs participassem. 
Portanto, isto já, já vimos, portanto, cada série, portanto, cada canal uh, tinha uma cor, que as pessoas já reconhecem das campanhas anteriores, uh, lançávamos o, 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 a voz, o, que, o que as pessoas tinham que gravar, depois o chatbot no, no WhatsApp ajudava, porque na interação as pessoas tinham as hipóteses de escolher que script é que iam, é que iam gravar, porque isto tinha, a campanha tinha várias fases, nós tínhamos muito produto a anunciar e, portanto, durante, uh, o chatbot mudava os scripts disponíveis conforme forma que nós também comunicávamos na rua. Um, portanto, isto era o processo. Uh, como nós começámos a perceber que este processo podia ser complicado, o chatbot ajudava para as pessoas não terem que estar a olhar uh, e, e sabemos que esta aproximação com, com os mutis é rara. Portanto, tinha que, tínhamos que ajudar uh, a que fosse uma, 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 uma forma fácil. Aqui, aqui já vou dar um exemplo de como é que ficavam as estrelas finais. Aproveitando a minha situação e se meu nome é do Norte, eu venho falar como uma peça. O amor de mãe é inesgotável. Mano 6, novos episódios, segunda a sexta, no Fox Comedy e viva ao Norte, pá. Silêncio, se vai cortar um passo. Desmunha silenciosa no Fox Crime. As pessoas, só para concluir, as pessoas demoraram-se naquilo que nos enviaram. Nós tínhamos pessoas a cantar o fado, tínhamos, obviamente, isto foi um momento de animação, porque cada vez que chegavam os WhatsApps nós ríamos, porque havia pessoas, havia o disparate total, e depois havia estas pessoas altamente criativas que deram o seu melhor para fazerem parte da campanha. Um, e aqui, ah, nós tivemos uns fotos só para também, aqui para explicar que nós sentimos a necessidade, nem, nem tudo é fácil e as pessoas não são impactadas na, da, da, na campanha de todas as formas e portanto tivemos aqui, vou só passar um exemplo, usámos as duas séries mais icónicas dos canais, tanto o The Walking Dead e a Anatomia de Grey, um, um da Fox e outro da, de, de, de Fox Live, para ajudar a explicar o conceito. Se és fã do Walking Dead, grava isto. Conseguiste gravar? Se não, volta atrás, faz uma pausa, grava e envia-nos o áudio pelo WhatsApp. Se ficar brutal, podes ter a tua voz no trailer de Walking Dead. Estreia-te uma estreia de Fox. Se és fã do... Aqui são os exemplos de imprensa. Uh, uh, também exatamente dentro, sempre dentro da mesma lógica. Coerência na campanha inteira para ser fácil de perceber. Uh, aqui na comunicação digital nós também usamos os publishers, uh, tanto formatos típicos do digital, dos intramobiles e etc., para espalhar uh, os scripts, sempre com o URL a levar ao site, onde explicava a campanha, mas que as pessoas não tinham, ou seja, nós queríamos simplificar aqui o processo, portanto, não, não era obrigatório ir ao site, era só se quisessem mais informação, porque na rua, na imprensa, na informação direta, estava tudo explicado e nos nossos canais, evidentemente. Aqui um, era o microsite, eu não vou entrar aqui em detalhe, onde tínhamos o filme a explicar. Exemplos de rádios, eu posso passar aqui um rapidamente só para... Olá, eu sou a Rafael Araújo. Peraí, peraí, desculpem lá que eu vou perguntar. Não sei o que está a acontecer, não estou a conseguir. Espera aí. Eu devia tocar aqui. Não estou a conseguir, não sei o que se passa. Não sei, estava a correr a bocado. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Portanto, aqui eram exemplos de rádio, vou ter, eu queria tentar. Esse, mas. Ai. Explicar aqui não dá, não sei, não estou não, não, não a conseguir. Aqui são as fases, nós fizemos uma segunda fase de battles, que já que era uma brincadeira aos fãs para escolherem quais as vozes que deveriam ir para o ar, portanto, depois de uma primeira escolha feita por nós, uh, lançávamos este desafio uh, uh, para as pessoas votarem quem é que seria a, 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 a voz que iria fazer o trailer da série. Há uma nova espécie em vez de extinção. A humana. Guerra dos Mundos. Segunda às 21h30 na Fox. Há uma nova espécie em vias de extinção. A humana. Guerra dos Mundos Segundas às nove e meia na Fox. Há uma... 
aqui é uma síntese dos planos do plano de meios, eu não vou entrar aqui em detalhe, isto também foi um grande trabalho que nós fizemos com a nossa agência de meios na altura, que era a Mindshare, que também está de parabéns por este prémio, porque isto foi um trabalho muito intenso entre a equipa interna de marketing, a equipa criativa e a agência que evidentemente teve que fazer o lay down destes meios e estudar connosco todas as fases, qual seria o meio ideal para a vinculação deste tipo de formato e que isto tudo funcionasse uh, uh, da melhor forma. Foi um trabalho muito uh, ongoing, ou seja, isto não estava tudo estruturado do início porque nós fomos otimizando a campanha à medida que íamos aprendendo com aquilo que estávamos a fazer, porque isto foi uma novidade para todos e, e, e o sucesso aqui também nos veio espicaçar para irmos otimizando o plano de meios à medida que íamos lançando uh, uh, as, uh, a, a campanha. Portanto, aqui relativamente à concorrência é importante referir que os canais Fox tiveram cerca de um quinto investimento no, no período, isto é super importante, porque nós, uh, isto parece uma campanha estrondosa em termos de investimento e não é. Obviamente nós temos a vantagem de ter a, o os nossos canais de televisão, onde foi a única plataforma onde nós vinculámos isto, isto também não faria sentido noutros, a concorrência não ia, não ia permitir que nós passássemos estes spots nos canais deles e, portanto, usámos os nossos canais e tivemos a, a otimizar os meios semana a semana para, para que conseguíssemos estender a campanha ao máximo da, da forma mais eficaz. Pronto, os resultados foi, uh, aqui era o primeiro objetivo, foi alcançado e atingimos o maior valor de sempre de share de audiências no final da campanha. Isto é sempre, isto foi é pré-Covid, portanto, uh, são dados incríveis uh, numa fase de normalidade. Uh, o REACH, o objetivo era igualar o recorde de 18,88 nos canais uh, atingido em 2017, Alcançámos 21,43%, foi o maior reach de sempre. Uh, o objetivo era igualar o valor de 18,8% atingido pela campanha Estrelas em casa, o maior até à data, ultrapassámos largamente, portanto foi alcançado o maior valor de sempre do ano anterior. Isto é a recordação comprovada da publicidade. Uh, o objetivo era igualar a média de 40% durante o airing da campanha e nós tivemos 42,7%, uh, que foi brutal. Pronto, nós tivemos resultados históricos, que isto também é o que, é, o que importa para dinamizar estas campanhas, é que a equipa de programação, que é que tem, o, o, nós todos somos uh, pressionados pela entrega de audiências, mas a equipa de programação mais ainda, e portanto estes resultados de, de, de uma campanha de marketing terem um impacto tão direto na programação foi, foi muito bom internamente, e portanto nós tivemos do Walking Dead, que é uma série icónica, e que tivemos mais de 47% de espectadores do que na estreia da temporada anterior, Anterior, isto foi muito importante. O DCZ teve mais de 61% de espectadores do que na estreia da temporada anterior e o New Amsterdam de mais de 73% de espectadores do que na estreia da temporada anterior. E o grande objetivo era a aproximação aos fãs, aqui a expectativa uh, uh, foi ultrapassámos largamente. Nós tivemos 52 mil participações, tivemos 774 mil interações, portanto, eu gasto, gastámos muito mais dinheiro no chatbot do que estávamos à espera uh, de início, mas isto foi um sinal de sucesso e, portanto, obviamente, quando é, quando é um sinal de sucesso, o um investimento aparece. Portanto, os fãs fizeram-se ouvir de forma estrondosa, o número histórico de participações fez com que tivesse de reforçar os recursos de gestão do chatbot para dar resposta às milhares de vozes que chegavam a cada dia. Cada participação reforçava a enorme diversidade do projeto e, portanto, o resultado das redes sociais também foi absolutamente estrondoso. Com, não tivemos um único feedback negativo, que isto é uma coisa incrível. Um, e pronto, foi o balanço final, foi isto. Temos os resultados históricos melhores em 15 anos da Fox em Portugal. Um, e, e finalizamos o nosso caso com o um comentário do Tiago Belinho Pereira, fundador e realizador do projeto de música portuguesa, a gostar dela própria, para agradecer às 102 vozes que se fizeram ouvir em simultâneo em todos os canais Fox. Se a nossa língua é a nossa pátria, então as pronúncias são de facto uma riqueza. Isto foi o tipo de mensagens que nós fomos recebendo ao longo, que, que nos deram ainda mais entusiasmo para continuar. Um, e pronto, isto acho que uh, já tudo dito, vou parar de partilhar. Quem tiver dúvidas ou perguntas, eu estou farta de falar sozinha, desculpem lá. É o problema de, de, destes, de, de, da apresentação digital, é que uma pessoa está sozinha de um lado, não é? Não, eu não tenho vagem a mim, portanto estou a falar. 
<risos> não há interação. Mas muito bom, este, este projeto foi uma campanha magnífica, Catarina. Não sei se alguém queira colocar alguma questão. Eu acho que a Ana Gil tinha feito uma pergunta uh, sobre quanto tempo, uh, quanto tempo a campanha uh, tinha durado. Um, a campanha nós portanto, lançámos em setembro, final de setembro, eu, 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 e, e tentámos estendê-la ao máximo até uh, nós tivemos a gravação daquilo que, aquilo que vocês viram no case, que foi a festa de Halloween, que foi dia 29 de outubro, uh, ou 30 de outubro, portanto a nossa festa de Halloween nós aproveitámos e trouxemos a campanha também para a festa de Halloween, onde fizemos a gravação em estúdio, uh, uh, na festa, com não sei quantas vozes juntas, Uh, e que usámos essa voz sobre, essa voz sobre para dobrar o trailer da Guerra dos Mundos, que era uma estreia que, 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 que estreou em novembro. Eu, eu penso que foi de final uh, dois meses e meio, seguramente. É, e é como diz, Catarina, mexer nos, nos indicadores de audiências é, é muito difícil e aquilo que, que vocês conseguiram foi, foi brutal. De facto, um caso, um caso fantástico e eh, merecedor do, do grande prémio, como ficou patente um, no, no ano passado. Um, e pronto, muito obrigado pela, pela partilha. Parabéns mais uma vez a toda a equipe, a si, a toda a equipe de marketing, da, da agência interna e da agência de meios também. Sim. Obrigado, Catarina. Obrigado. E, um, e vamos seguir, não é? Uh, com a última apresentação do dia, uh, a cargo do Pedro Loureiro, como é também normal neste, uh, neste, nestes eventos, uh, onde, onde vamos ficar a conhecer as bases de participação para o próximo ano, um, os jurados, enfim, tudo o que há de novo para o próximo ano, para o próximo ano não, para este ano. Uh, para este ano, eu é que venho da transição de 2020. Uh, portanto, Pedro, vamos lá. Obrigado, Manuela. Vamos então fazer a apresentação que já é normal no fim desta jornada de lançamento dos prémios eficácia, explicar um pouco as bases de participação, recordar uh, 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 alguns conselhos e as novidades que temos para esta 17ª edição dos Prémios Eficácia. Eu vou partilhar a apresentação a partir de agora e peço, Manela, se por acaso não tiver a ser visto, que me digam alguma coisa. Ok. Tá, então, penso que toda a gente estará a ver o ecrã. Estamos, estamos, Pedro. Muito bem. Começando com a apresentação dos prémios de eficácia, recordando aquilo que são os prémios de eficácia, o que avalia um efeito, o efeito acelerador que a comunicação tem no negócio das empresas. É uma oportunidade única de demonstrar que a comunicação, quando é bem feita, é o melhor investimento que as empresas podem fazer. O processo de candidatura deste ano está aberto até uh, dia 15 de julho, portanto 15 de julho é o último dia de inscrição de casos aos prémios de eficácia 2021 e o processo é bastante simples, ou seja, é, é necessário submeter a apresentação do caso em PowerPoint, no um máximo de 60 slides, preencher a ficha de inscrição que está no site e enviar a certificação conjunta assinada pelo anunciante e pela agência. São 17 categorias nesta 17ª edição dos Prémios Eficácia. Temos uma categoria nova, já iremos a ela, é uma categoria extraordinária. Estas 17 categorias estão divididas em três uh, tipos de categorias. São, primeiro temos as oito categorias setoriais que têm a ver com a atividade de, das empresas anunciantes. Começam por três categorias de produto, alimentação e bebidas, saúde, higiene, beleza e cuidado do lar e produtos de consumo durador. Seguem cinco categorias de serviços, telecomunicações e mídia, serviços financeiros e seguros, distribuição e restauração, transporte, viagens e turismo, restantes serviços e administração pública. Depois temos oito categorias especiais, são novos produtos e serviços, ativação e patrocínios, comunicação institucional, comunicação tática, utilização criativa de meios, envolvimento de comunidades, low budget e a força do bem. Estas categorias, cada uma destas categorias está muito bem explicada nas bases de participação que encontram no site dos Prémios Eficácia, que está publicado a partir de agora. Temos ainda uma 17ª categoria, que é uma categoria extraordinária neste ano de 2021, 
não se irá repetir, portanto ela é a única e exclusiva desta 17ª edição, esta categoria pretende celebrar o trabalho que as empresas desenvolveram para superar desafios colocados às empresas em resultado do Covid-19. Visa ações estratégicas de marketing, que estão assentes numa compreensão clara do contexto e numa avaliação dos objetivos que permitiram às marcas ou às empresas manter o negócio atual e assegurar o futuro. Apesar da comunicação ser uma variável predominante para a avaliação do contributo para o sucesso, recordo que estes são prémios à eficácia da comunicação, as restantes variáveis de marketing, o produto, a distribuição e o preço, também são, serão valorizadas nesta uh, categoria específica. Esta categoria, atenção, não é adequada para ações de resposta à atividade concorrentes. Uh, mantemos o limite à inscrição do mesmo caso que surgiu no ano anterior, portanto, cada caso apenas pode ser inscrito numa categoria setorial, as tais categorias de 1 a 8. Adicionalmente, ela pode ser inscrita em mais duas categorias, sejam elas especiais, as categorias de 9 a 16, e ou na categoria extraordinária, a tal categoria 17, totalizando no máximo três inscrições no mesmo caso. Se por acaso os candidatos decidirem não inscrever o caso na categoria setorial, ou seja, apenas nas categorias especiais e ou na categoria extraordinária, o limite serão duas destas categorias, duas inscrições no mesmo caso. As segundas e terceiras inscrições no mesmo caso têm um desconto de inscrição de 50%. Apresentar o júri deste ano. O júri é presidido pelo João Epifânio da Altice Portugal. Os restantes membros do júri são a Alexandra Catalão da AGAS, António Coseta da Ponte da Vortan, Carlos Sado Ipan em representação da Academia, Catalina Cadena da McCann Lisbon, Helena Gouveia da IKEA, João Nunes da Media Brands, Paula Fonseca do Superbop Group em representação do Research, Ricardo Clemente, da Mediacom, Ricardo Domingos, da BetClick, Rita Baltazar, do Y Group e Susana Albuquerque, da Usina. Uma palavra de agradecimento aos nossos patrocinadores, que tornam os prémios eficazes e possíveis, a Semarc, a Adstream, o YouTube, o Grupo Marco Teste e a Walt Disney Company, o nosso obrigado pelo vosso contributo. Queremos também recordar e agradecer a colaboração da Briefing e da Universidade Nova de Lisboa. Vamos ver apenas um pouco o processo, ou seja, o processo de construção dos casos como o processo de avaliação por parte do júri. Os critérios de avaliação são sete, também eles estão muito bem explicados em detalhe, cada um deles, no, no, no site dos prémios de eficácia. São o retorno, a dificuldade, a inovação, a demonstração, a medição, os meios e à apresentação propriamente dita. A inscrição dos casos está aberta a partir de hoje, o site dos prémios eficácia está publicado a partir deste momento e ela vai terminar apenas no dia 15 de julho de 2021. Decidimos, à semelhança do que fizemos no ano, no ano passado, prolongar o prazo de inscrição por 15 dias. Tradicionalmente o, as inscrições terminam no dia 30 de junho do corrente ano este ano, em função da situação que continuamos a viver, decidimos prolongar isto, este período por mais 15 dias. O, período de o processo de candidatura, como já tínhamos enunciado, é bastante simples, é fazer uma apresentação em PowerPoint, explicar o caso, com um máximo de 60 slides, regir o caso em 100 palavras, o que nos ajuda a divulgar os casos vencedores na gala de entrega dos prémios, preencher a ficha de inscrição online, que são 5 passos, e depois imprimir e enviar por e-mail a certificação conjunta assinada pelo, pela, pelo anunciante e pela agência. Caso desejem, podem preencher o pedido de confidencialidade, no entanto, todos os casos submetidos são tratados com a máxima confidencialidade e os 12 jurados eh, assinam com a organização um acordo de confidencialidade. A ficha de inscrição são preenchidas online, no site dos Prémios Eficácia, premioseficacia.org, e o processo de, 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 preenche, de preenchimento do formulário de inscrição passa por estes cinco passos que está também no, no menu participar do site dos prémios de eficácia. A entrega dos casos é feita por plataforma de envio de fecheiros, seja ela Dropbox, Incendit, qualquer plataforma de envio de fecheiros serve para fazer chegar os casos à organização. Os casos 
são, são elaborados em PowerPoint ou em, ou em PDF, que é o que será de facto avaliado pelo júri, portanto, mesmo que submetam outros fecheiros, o que o júri vai ver é o caso em PowerPoint ou em PDF. Convém que os, todos os materiais de campanha que tenham sido usados, sejam spots de, de televisão, cinema, imprensa, rádio, o que for, eh, sejam embebidos dentro da apresentação para a compreensão do, do, do jurado do, do, do caso. O resumo do caso em Word com o um máximo de 100 palavras, que também deve ser submetido juntamente com a candidatura, e os logs da agência e da empresa anunciante que nos ajudam a divulgar os participantes. O período de difusão das campanhas para participar nos prémios de eficácia, as ações devem ter sido difundidas por qualquer meio no período entre 1 de janeiro de 2020 e 30 de junho de 2021. Ainda que o início da campanha tenha sido anterior a 1 de janeiro de 2020 ou se prolongue depois de 30 de junho de 2021. Também aqui temos uma novidade, o período normal nos prémios de eficácia divulgando as campanhas vai até dia 31 de maio do ano corrente. Este ano decidimos prolongar este período por mais uh, 30 dias, por mais um mês, portanto, ir até ao final de junho, uma vez que há muitas ações de, de, de comunicação que estão a ser adiadas pelas, pelas empresas. Em cada categoria o júri atribui um ouro, um prato e um bronze. Há um único grande prémio que é eleito entre todos os prémios ouros das 17 categorias e cada caso premiado terá dois troféus. Os vencedores podem ainda ostentar os selos de, de, de vencedor dos prémios ouro, prata e bronze na sua campanha, nas suas, nas, nas suas ações de comunicação. Premiamos ainda, reconhecemos ainda a Agência Criativa e a Agência de Meios mais premiadas da 17ª edição dos Prémios de Eficácia, de acordo com esta classificação. O Grande Prémio terá 2 pontos, o Prémio Ouro 4 pontos, o Prémio Prata 3 pontos, o Prémio Bronze 2 pontos e o Finalista 1 um ponto. Em termos de trabalho de júri, a avaliação do júri é feita em quatro reuniões, há, há mais encontros, mas são, são encontros mais sociais, os, os reuniões de trabalho são quatro, em julho há uma primeira reunião onde são distribuídos os casos e explicadas as bases de participação e o processo de avaliação, depois em setembro há uma segunda reunião onde o júri vai selecionar os casos finalistas, em outubro é selecionado o palmarés e em novembro, no início de novembro, uma ou duas semanas antes da gala de entrega dos prémios, o, o júri reúne uma, uma quarta e última vez para atribuir o palmarés e escolher e votar o grande prémio. A divulgação dos vencedores é conhecida na gala de entrega dos prémios no dia 25 de novembro de 2021. A estrutura da apresentação do caso PowerPoint, que é o que o júri vai ver, é absolutamente livre, no entanto nós aconselhamos uma estrutura que assenta em quatro pontos, para, quer para facilitar o trabalho do júri, quer para garantir que os candidatos não deixam nada de relevante para trás. Estes quatro pontos são o ambiente, os objetivos, o trabalho e os resultados. Explicando um pouco, muito brevemente, cada um deles, o ambiente é tudo aquilo, são todas as características de mercado, tudo aquilo que influenciou a nossa, a nossa ação de comunicação, desde a análise da concorrência, fatores culturais, o ciclo, ciclo de vida do produto ou serviço, todos, todas, as, todas as variáveis de marketing, a explicação do consumidor, as suas expectativas, qualquer dado seja, que, que ajude a enquadrar o desafio e a explicar a situação que nós encontramos e o desafio que procuramos ultrapassar. Depois os objetivos. Deve ser uma, um capítulo bastante curto, é apenas explicar quais eram os objetivos da, da, da campanha. E o único conselho que temos aqui a dar é que, bom, o único, temos, uh, os conselhos que temos aqui a dar é que separar os objetivos de comunicação dos objetivos de negócio, uma coisa são GRPs, outra coisa são vendas, cotas de mercado, visitas às lojas, o que seja, e uh, quantificar tanto quanto possível estes objetivos de comunicação, estes objetivos de comunicação. O trabalho desenvolvido é o terceiro capítulo, explicar a estratégia de marketing, como é que a estratégia de marketing saiu uma estratégia de comunicação, apresentar a, a criatividade propriamente dita, a campanha que foi utilizada, uh, com todos os suportes e todas as peças que foram desenvolvidas, e por último uh, explicar também muito bem a estratégia de meios que foi utilizada e porque esta estratégia de meios e não qualquer outra. Por fim, os resultados, e não esquecer que eh, ser eficaz é atingir os resultados que nos propunhamos alcançar, portanto, demonstrar 
os, uh, os objetivos, uh, os resultados que foram obtidos pela campanha, de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. Aqui o que aconselhamos é fazerem uma matriz onde recordam aos jurados os objetivos que tinham sido definidos inicialmente e depois, numa, numa segunda coluna, explicar os, uh, os resultados que foram alcançados face a esses objetivos. Por último, explicar tanto quanto possível métodos de medição de resultados e citar sempre as fontes de dados que foram utilizadas para medir os resultados.